哈喽，大家好，我是二话。鱼片嫩滑的口感总是让人欲罢不能。今天跟大家分享一个酸菜鱼片的家常做法，做好以后滑嫩入味，而且里面充分的融合了酸菜的味道，好吃到根本停不下来。接下来请跟随镜头一起来看一看吧。首先，我们把买回来的草鱼放在菜盘上，我们可以看到里面的内脏和外面的鱼鳞全部都已经处理干净了。接着把草鱼改一下刀，一分为二。先把鱼头全部切下来，不要。处理好之后，我们先用刀在鱼尾处切上一刀，然后贴着鱼骨，把鱼肉取下来。鱼肚子上面还会有很多残留的鱼骨，我们也用刀把鱼骨全部剔除干净。剩下的另一边也用同样的方法把它去除干净。然后我们把取下来的鱼骨用刀剁成小块，剩下的鱼头也把它改一下刀。鱼骨头全部处理好之后，我们先把它装在一个大一点的盘中。准备一张厨房纸，我们把鱼肉身上的水分全部擦干。水分擦干之后，我们切鱼片的时候才会更好切。鱼肉的两面都要用厨房纸把它的水分吸附干净。接下来，我们来片鱼肉，用斜刀四十五度把鱼片切下来，厚度像视频中这样一元硬币的厚度就可以了。没看清楚的朋友们，我们再来看一遍。鱼片切好之后，我们先把它装在一个大一点的碗中，然后再往碗中倒入适量的清水，把鱼片清洗干净。清洗干净之后，我们用双手把鱼片的水分尽量的挤干。全部处理完成之后，再次放入另一个碗中，把它来腌制一下，来上少许的食盐、少许的鸡精、一丢丢的胡椒粉，再倒上葱姜水，往碗中打入一个鸡蛋清，然后用手顺时针方向把鱼肉搅拌均匀，使调料全部化开。抓拌的时间可以长一点，大概三分钟左右。抓拌均匀后，我们再往碗中加入适量的玉米淀粉，再次把它们抓拌均匀。加入淀粉可以使鱼肉吃起来更加的嫩滑。抓拌均匀后，先放置一旁腌制十分钟。趁这个时间，准备一块老姜，把它改刀切成姜片。大蒜子也把它切成蒜片。姜蒜片切好之后，我们先把它装在一个小碗中。再准备一颗清洗干净的酸菜，把它改刀切成片。切好之后，再用刀把它们剁碎，尽量剁得碎一点，这样酸菜的味道才会充分的释放出来。酸菜剁好之后，我们也把它装在一个小碗中。锅烧热，我们往锅中倒入适量的食用油。油热以后，把刚才剁好的鱼骨加入进来，把它来煎一下。鱼骨煎好之后，把姜蒜片和刚才剁好的酸菜末加入进来，用锅铲翻炒一下，炒出它们的香味。炒香之后，我们再往锅中喷入一勺料酒，然后往锅中倒入开水，加入开水可以使汤汁煮出来更加的浓白。接着来调个味，来上少许的食盐，少许的白糖，一丢丢的鸡精，再来上一勺蒸鱼脂油。大火将水煮开之后，我们用汤勺撇去上面的浮沫。鱼骨在锅中煮三分钟后，我们可以看到汤汁已经非常的奶白了。接着，我们拿出漏勺，把刚才煮好的鱼骨和酸菜全部捞出来，倒入一个大一点的碗中。转中小火，把我们刚才腌制好的鱼片用筷子加入进来，用筷子翻动一下，防止其粘连在一起，也可以使它们受热更加的均匀。鱼片在锅中煮的时间不宜过长，一分钟就够了，否则鱼片容易变老。接着，我们把煮好的鱼片倒入装有鱼骨的大碗中，喜欢吃辣的也可以在上面放入几颗干海椒，然后浇上热油来激发出它们的香味。最后再撒上少许的小葱花，点缀一下，美味继承。就这样，一道非常好吃的酸菜鱼片，我们就已经制作完成了。这样做出来的鱼片吃起来非常的嫩滑爽口。而且鱼肉里面融合了酸菜的味道，好吃到根本停不下来，就连里面的鱼汤都能拌着米饭吃。喜欢的朋友一定要收藏起来试一试哦，结果不会让您失望的。好了，我们下期视频再见吧。